苏总，恭候多时。这个办公室以后就是我的了，对吗，白总？我知道，你们苏氏已经收购了我们南市。各位，接下来。我将辞去 CEO 的职务。什么意思啊？为什么要辞职呀？不知道。你以为我今天只是来谈收购的呀 ？No No No。各位，我的未婚妻江大小姐前段时间被绑架了，为此我们苏家被勒索了一大笔钱。这件事情想必各位都有耳闻。但今天，这个凶手终于查到，那就是。你们的白三少，白三少，白三少怎么可能会做出这种事情、啊？怎么会呀、啊？怎么能是他？只要了三个亿，白三少也不缺这个钱啊。是的，就是白慕琛，是他绑架的我苏燕哥哥，我已经按照你说的把白慕琛送进监狱了。我看到新闻了，做的不错。到底是发情的口，比较听话啊。苏燕哥哥，你说这话什么意思啊？嗯？啊、燕玉，你。没想到吧，江云烟，你不会真的天真的以为苏元哥哥是真心喜欢你的吧？苏元哥哥，你告诉我，这不是真的，萧三不可能是烟雨。苏元哥哥，你不是说，等我帮你办完这个事情后，你就好好跟我在一起过吗？跟你好好过，你他妈整天板着死脸，跟条死鱼一样，老子死人死人都比你强。我的傻白甜姐姐，之前苏渊哥哥故意讨好你，就是为了得到江家的一切，然后收购白氏集团，成为杭城的顶级豪门。苏渊他是喜欢我的。啊！少给我装出一副无辜可怜的样子，江云烟！我看到你这个样子就恶心，尤其是你这张脸，白慕琛就是喜欢，所以我们就只能分别演戏了。不然以白慕琛的手段，他怎么可能会乖乖的交出白氏集团？江烟云，我不会放过你的！你拿什么和我争？江家没了。白慕琛进去了，现在我才是苏家的少奶奶，还跟他废什么话？人叫来了吗？便宜你了，这可是江家大小姐啊，曾经的。谢谢苏少奶奶。苏元，苏元，你为什么？对了，忘了告诉你。白慕琛在监狱里被我给弄死了。苏<笑>元，你不要离开！哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
我，我重生了。未来还能承受多少伤？贪恋就铁石心肠，用真心换来一场荒唐。但有一束光安抚着我，是我最终的信仰。人活在白天，却经过江小姐，没想到啊，竟然是以这种方式认识你。自我介绍一下，我叫。你是黑夜的一束光，照亮心如似灰的过往。你叫我勇敢的闯。告诉你啊，我不吃你这一套。你知道我是谁？白慕琛。我家白家三少爷。你未婚，并且性取向正常。下个月十八号我结婚，你敢来抢亲吗？于爷，你疯了是不是？脑子被撞坏掉了吗？喂，你会不会开车啊？拜托，是你撞了我。像你这种富二代，我见得多了啊，拿撞车来搭讪，太老套了。于爷，别理他，让他赔点钱，我们赶紧走。看看清楚，是谁撞的谁，谁想搭讪谁啊？还有你，能不能让我说句完整的话？江小姐，你刚刚说的那些信息，网上都可以查得到。你以为你很了解我吗？我倒是觉得应该带着你的朋友去医院看，当然医药费还有修车费。这个我就先收下了，我就当做是骗你的。下个月十八号，只要你敢来抢婚，我就敢跟你走。走，佳佳。看来。全程都想娶的江家大小姐，还真的挺有意思的。于爷，你怎么了呀？啊？佳佳，你还活着真好！江家，你快醒一醒！江家，你别哭啊！你哭什么呀？你看这不是没事吗？我就是。我就是看到你活着开心，你脑子果然不正常。哎，刚刚那个是谁啊？白慕琛，白家三少爷。下个月你就要和苏渊结婚了耶！全城羡慕的神仙眷侣，你现在居然要婚前出轨？你把苏渊当什么了？我把他当了畜生。哎，说曹操，曹操就到。你的畜生，你的白马王子来电话了。喂，喂，宝贝啊，<笑>我才不是你的宝贝呢，你的宝贝儿在旁边呢，我把电话给他。你有事吗？想问你今天玩的开心吗？还行，去求了个事业福。我还以为你是去求子的呢。素渊，你可真能装！恋爱十年，你给我喂了十年的避孕药，还求子？哼，我累了。哎，江云烟对你就这态度啊？无所谓啊，我本来就是图他们江家的财产，又不是他这个性冷淡。那你还跟他那么卿卿我我的？戏总是要演足啊！我们的好日子马上就要到了，可是你得先要进入江家集团，这样咱们才能里应外合。啊还好，一切都没发生，都还来得及。妈，哎，你不是去给苏渊祈福了吗？这么快就回来了。
怎么了？啊，我好累。好孩子，乖啊。云烟，你回来的正好，苏晴来电话了，想聊一聊你们结婚的事情。爸，妈，这个婚不能结。啊？是不是那个苏渊欺负你了？爸，他和我结婚。这是为了夺我们家的家产，他把我们当垫脚石。可可这门亲事是你爷爷生前定下来的呀，爸。苏渊他不是什么好人，爸你要相信我。你爷爷走得早，这件事情可以不认，但是奶奶那边好像不太好说话了呀，我会去收集证据的，爸。妈，我从小到大从来没有做过让你们为难的事情，我也很清楚联姻之后的利弊。素渊，我绝对不能嫁。云燕，我和你妈呢，肯定会站在你这边的。你这突然之间悔婚啊，给我们江家很大的负面影响啊。哎，看来这件事我得好好打算。不用吧，你就假装什么都不知道。下个月就连的只会是他们苏家。我，我赢了。哎，阿晨，你卡被盗了。还在刷？这谁呀、啊？没见过钱吗？没事儿，随便刷。哎，不是吧？你，你这也太大方了吧！姑娘们，你们是不是特别喜欢听这句话？随便刷。当然了呀。对自己老婆总得大方点你说什么？我说我要结婚了。你要结婚？没错，准备好份子钱啊，不能太薄啊。你也看到了，我家那位挺能花钱的。护士，下楼。白少爷，很快的。三千万换美女夜聊一会儿。值得了吗？等会儿吧。我记得我给江小姐的只是修车费和医疗费吧。我也记得，我跟白少爷说，这个就当聘礼了。所以你就刷了三千万？我又没有你的联系方式。如果我不这样，你会来找我吗？看来江小姐也不像大家传的那样是个恋爱脑吧。说吧，今晚找我来，你有什么事？钱不会让你白花的。钱都是小事儿，不过你说这话我有点听不懂了。你帮我铲除苏家，我帮你除去成为世家道路上的绊脚石。有点意思。我比你想象中更了解你。那我岂不是被你牵着走？你应该庆幸我选择的是你，而不是苏家的苏渊。苏少爷和江小姐下个月完婚，行程皆知。这个时候，你让我干掉苏家，这让我很难相信。我婚礼上，你只要赶来，我就能让你看见我的诚意。一言为定。一言为定。大哥，我知道你喜欢喝茶，这是我特意托人给你带的茶具，你看一下啊。景坤啊，咱们是一家人，你看着客气什么呀？哎，不客气，不客气。大哥，你看小雨进公司。爸，大早上的吵吵嚷嚷的，是谁呀、啊？又来送李走后门了吗？你说的什么话呀？啊，是你景坤叔叔和烟雨妹妹来了，来，进来打招呼。哟，坤叔啊，这八百年没见了，怎
，咋今儿有空来我家呀？哎呀，是不是我们说话声音太大，吵到云云姐姐了？那妹妹在这儿给您道个歉，要不你先喝个茶。真他妈没脸，上一世我怎么没看出来？小雨，你没事吧？爸，云烟姐姐可能也不是故意的吧？你你说什么呢？你知道这个茶具是爷爷最喜欢的，你把它打碎了，是想下去找爷爷道歉是吗？不是的，刚刚明明是……你还敢狡辩是吗？真的是江家在外面养的私生女，连个茶都端不好，就这样还想进我们江家的集团？你你。不知道跟什么不三不四的人学的，除了装可怜，什么都不会。不过还好，这只是在我家，如果在外边，被打死都不为过。哎，好了好了啊，不就是一个茶杯吗？不要因为这点小事伤了和气啊！景坤呐，哎，你快带烟雨啊去医院看看吧，你看的手都烫红了。你们。云烟，今天啊，可算有点范儿了。我只是见不惯他们欺善怕恶的样子。看爷爷留下的遗物，亏你想得出来啊！呵呵喂，佳佳，怎么了？云烟，明天那个慈善拍卖你参加吗？你不去的话，我也不准备。我去。就知道你不去，这种宴会你从来没去过。我说我去，我去。你确定你不是在骂人？是的，我是准备去骂人。对呀、啊。哎，你干什么呀？东张西望的。你翁坤奇不在这儿吗？云烟，你不是不喜欢这种场合吗？怎么会来这儿？我在家里待太久了。我也不想一直当一只金丝雀，亲爱的，你看我今天新做的指甲怎么样呀？哎呦！啊，云烟，你怎么来了？是家里没鱼吃，所以才跑出来偷腥吗？是苏总叫我来的，说是带我认识一些工作上的朋友。对。让我再嘚瑟一个月。什么工作上的朋友需要挽着我未婚夫的手？还是说你另有所图？还是你觉得我没有资格站在他旁边？不是的，堂姐，主要是之前你不怎么参加这种活动，我是作为苏总的女伴陪他参加的。啊、你是觉得我不够大度吗？不是堂姐，刚刚是我不对，我以后会注意分寸的。记住，在家你讨不到便宜，在外面也一样讨不到。走了，佳佳。我去，太牛了！你还是我认识的那个江云烟吗？怎么样，下吧。哎，你总算把我的话听进去了。我早就跟你说，江烟雨不是什么好鸟，小心你们家苏烟的魂被他勾走了。已经被勾走了。云烟，真没想到你今天会过来。既然你今天来了，不如我们就一块进去吧。佳佳，对不起了。啊啊啊！你这个见财忘义的死女人，气死我了！这个是死了。江小姐，你怎么在这儿？等你。找我有什么事吗？卡还我。我一直以为白少爷是一个对女人很大方的人，所以江小姐是在说，你已经是我的女人了。种马，卡在家里，改天拿给你。怎么跑出来了？没找到你，害我一顿找
。里面太闷了，我出来透气。以后跟我说，我陪着你。哟，这不是白三少吗？稀客呀！哎，今天怎么没有带你的伴儿啊？苏少爷的未婚妻貌美如花，可得看紧一点啊。百家子儿一个，可是你苏渊用尽手段，都对付不了这个败家子。哎，云烟，我们进去吧。今天的拍卖会压轴，女神皇冠马上就要开拍了，我准备把它买下来送给你，作为我们爱情的见证。嗯，走吧。好，我也想看看我们的爱情能有多值钱。今天压轴的拍品来了。伊丽莎白二世珍藏的后冠之一，完美佳人，听名字就能知道，这顶后冠可是见证爱情的信物，起拍价八百万，现在开始出价一千五百万，一千五百万，这不是那个撞了咱们车的花花公子吗？嗯、他就是白家的三少爷，哦，怪不得，还不是仗着家里有钱，成事不足败事有余，一千八百万，一千八百万，两千五百万。两千五百万，看来我们爱情的见证，要不然夺走了。两千六百万，两千六百万，三千万，三千万。你在座的都是有地位的人，别丢脸啊！三千万第一次，三千万第二次，三千三百万。你疯了！三千三百万，这姓白的明显就在抬杠，你跟他杠什么价？四千万。我、哦，既然白三少这么喜欢，我们就让给你，不强人所难。我听说苏少爷打算把这个后冠送给江小姐当做结婚礼物的，就这么放弃了，不可惜吗？四千万一次，四千万两次，四千万三次，成交。都说苏少爷很爱江小姐，本以为稍微抬高点价格，可以让苏少爷更好的表达爱意。现在看来，苏少爷对江小姐的爱，爱情本来就不应该用金钱，没钱就。不会吧，白家三少，这波操作有点意思。白慕尘，你什么意思？你最美的后果，最美。苏月，你是不是有病啊？你脑子有病吗？你怎么开车都会不会开啊？你为什么收他的东西？你凭什么收他东西啊？苏渊，你脑子能不能清醒一点？我妈过生日，这是要送给我妈的。叔，这个不是你自己带的，那你也不应该收他的那那那那什么呢？我本来是想自己买的，是你阻止我不让我买。我爸今天特地交代了，让我一定要拍下来送给我妈。这个你也没和我说过。你有听我说吗？自己在那一顿拍拍拍，轮到我的时候，你就要说要忍痛割爱。我，我这不是。怕白慕尘把你给算计了吗？不过这也挺好的，就当节约四千万了，不也挺值的吗？可是这是那败家子的东西。<笑>你苏月，你从来都没有这么凶过我，你是不是变了呀？他们都说感情在一起久了就会变淡的，你是不是不爱我了？没有，我。我这也是被那个败家子一直针对的，激昏了头脑才会这样的。我以后不会这样了，好吗？真的吗？我先送你回去啊，我保证会慢点开的。你不需要用尾巾，我可以让你当一辈子。好一个依依不舍呀！白三少是喜欢做鬼吗？总是大晚上出现
偷情，不都在网上？谁跟你偷情？我以为江小姐让我去抢婚，只是图我的身子。人贵在对自己有清晰的认知。卡还我。因为我了解你。对了，过两天把皇冠的钱转给你。不用了，小姨，我不差钱。小姐，还这么宽，圈内都炸了。说杭城两大顶级豪门为博美人一笑，怒砸千金。我呸！他苏家算什么顶级豪门呢？还有吗？还有啊，就是坐实了你这个败家子的称号呗。这次不是败家，这次是投资。投资？什么项目啊？未来的老婆。都他妈混蛋！白无尘，你非得和我作对是吧？和江云烟的这个婚，我必须得结，要不然苏家就有危险了。进来。苏总，不好了！昨天晚上的事情爆出来之后，今天我们的股价暴跌。把所有苏氏集团的备用资金全部拿出来，先把股价给稳住。可是没什么可是，下个月就要和江云烟结婚。江家作为杭城第二大家族，仅次于白家。我布局了十年，终于要成功了。呵呵，一旦拿下江家，我苏家一定会成为杭城最大的家族，到时成为北文国有数的世家，也不是不可能。妈，我让他过来，你跟着过来干什么呀？妈，你看您这话说的，这也是我家呀，我就不能下来走走。我是你婆婆，不是你妈。怎么，怕我们欺负小的？你替他撑腰来了。婆婆，您误会了，我也是好久没见你，下来给您请个安。请安，说的好听，奶奶难得来一次，也没见你拿出什么东西出来招待一下。哟，谁稀罕他的东西？奶奶，你怎么来这么早？没什么事的话，我先走了。睡觉了，我可是困了。站住！谁让你走的？你这没规矩的东西！就是，最基本的教养都没有，不愧是小户人家带出来的。怎么了？你以为继承了江家的财产，你就为所欲为了？我还在这儿呢，奶奶，你恐怕是忘了吧？您并不姓江，我继承这个产业跟你也没什么关系吧？而且是爷爷遗嘱上这么写的，有什么疑问你可以去问爷爷。你，住口！江云烟，你竟然诅咒奶奶！我可没那个意思啊！如果你想问爷爷，我也可以去帮你啊。奶奶，胡说八道，没大没小。昨晚你做的事情，把咱们江家的脸都丢尽了。今天还想在自家人面前丢人呢？我昨天晚上做什么了？丢谁的脸了？收了白慕尘的东西。我这是光明正大的收东西好吗？这别人送我的，我为什么不要？再说了。就像某些人，偷偷的把别人的东西藏到自己的包里，还以为大家都不知道呢。这，这不一样。这就是不一样，这是把别人的拿给自己，这肯定不一样。你简直是无法无天了！你给我滚！你给我滚！奶奶，这个房子好像是我江云烟的，房本上好像写的也是我江云烟的名字。<笑>啊，要滚的话，应该也是你们滚。你，云烟，别说了。<笑>啊，妈，您别生气。<笑>哎呀，奶奶，我没有那个意思，我肯定不是想让您滚。您呢，记大人不记小人过，原谅我。有一些话就别放在心上啊！我只是想说，您一把年纪了，您就少管这些事儿
，少办糊涂事儿啊！大家还有什么事吗？我们今天来是想问问你昨天晚上的事儿。你们可能不是想问关于后宫的事，而是想问我跟苏渊的婚姻。这两件事不就是同一件事吗？你知不知道苏家的股票今天一开盘就跌停了？那跟我有什么关系？还不是因为你昨天收了后官。你耳聋吗？我再说一次啊，第一，我是商人，别人光明正大送给我的，我为什么不要？第二，我昨天本来想自己拍的，是苏渊阻拦我不让我拍，这报纸上也登出来了，有照片。第三，这个我拍下来，我是要送人的。送人？这么贵的东西，你舍得送人？当然了。奶奶不是喜欢珠宝吗？本来我是想拍下来送给奶奶的，但是奶奶不稀罕，没办法了。奶奶才不是那么世俗的人呢。是啊，所以就不送奶奶了。你，哎呀，够了够了，好了，真是令不起。这些呀、啊，都是小事儿，至于那个。后关的事儿，哎呀，我不要也罢。我是想告诉你，可别把你跟苏家的婚事儿给搅黄了。这苏渊呀是个好孩子，别过了这个村儿就没那个店儿了。奶奶，婚姻的事儿就不麻烦您操心了。您呀一把年纪了，你也管不过来这么多事。你以为我想费心啊？我是怕你被苏家退婚，以你现在的条件，你以为苏家非你不娶啊？奶奶，我也不怕告诉你，我也不一定要嫁给苏渊。而且当初爷爷把我许诺给苏渊的时候，我记得当时最反对的好像是奶奶您啊。发生什么事了？为什么呀？您是被苏家灌了什么迷魂汤吗？你。你这个不孝女，快气死我了！妈，哎呀，我想消气，想消气儿啊！奶奶，我说了，别一大把年纪了还干糊涂事儿。没事儿，我上去睡觉了。哦，对了，我再说两句。奶奶，江家的事儿您就少管，您呢就好好做您的太上皇，安享晚年啊！你，你是嫌我管得太宽吗？孙悟空，他自己心里没点数。哎呀，妈，你你没事吧？哎，对了，今天不是周一吗？你们怎么不上班跑我家来了？哦，我明白了，当初爷爷为什么选继承人的时候会选我爸了。我废，小贱人，我打死你！滚！遵你的言辞，我家可是有监控的。你要是敢动手，我让你千百辈子在监狱里过。你这，哎呀，你可气死我了！妈，哎呀，你别跟他一般见识，他就是小人得志，早晚会遭报应。妈，你说，爸妈，你们俩嘀咕啥呢？苏家呀，约我们去吃饭，讨论一下婚礼的事情。哦，哎，你不是？我去。可可你不是悔婚了吗？那还……心要做足了，可不能让他们发现什么问题。哟，老乡过来了，来了。你好，你好，你好，你好。啊，来吃了，来吃了啊！哎，快坐，快坐，不要客气啊！喝，给我喝下去！这么多年了，还怀不上，没用的废物！这杯可是浓缩了十倍的量，你要是再怀不上，老娘就弄死你！喝，不喝，给我喝下去！嗯、爷爷，爷爷。怎么了？没事。老乡啊，今天邀请你来，没影响你工作吧？你看，这婚期马上就要到了，<笑>我们呀也有点迫不及待了。<笑>没事，马上都成为一家人了，有什么耽误不耽误的？还是老姜明白事啊。小渊，马上就是一家公司了，你可要帮江叔叔多分担一点啊。妈，放心，我呢一定会尽职尽责。哎，老乡啊，嗯，这马上就婚礼了。你看你们那边对嫁妆、聘礼，有没有什么要求的？尽管说。没有，叔叔，一切都听你们的，我这边没什么。啊，是啊，就一场婚礼嘛，大家开开心心就好啊。哎呦，那这样最好了。云烟，你嫁过来以后
就是我们苏家的人了，想要什么，随时过来找阿姨，可不能把你委屈着了。阿姨，您这就见外了。其实吧，我本来之前只想要个后官的，只不过现在也有了，也没什么想要的了。<笑>呃，啊，啊，啊，那婚礼的事儿就这么先定了。不过老兄啊,啊，我这边现在啊，倒还有一件挺急的事，可能啊，需要你帮忙了。你说，前阵子我们评估一个项目，未来肯定有发展前途，我们正打算投呢。哎，结果你说巧不巧，刚好碰到银行贷款到期，我们就只能啊，先把贷款给还了。但是呢，实在不忍心呢、啊，这么好个项目，白白流失了呀。啊哈哈，哎呀，这遇到好的项目呢，确实应该抓住机会。呃，资金缺口是多？呃，之前估算了一下，大概需要二十亿的集中资金就行了。我们这边啊。也准备了一些，二十亿，啊，是不多啊。哈哈。哎，据我所知，这整个项目好像也就二十亿吧。这苏家这是空手套白狼啊。嗯，你们吃啊，菜都凉了。啊，吃吃吃吃啊！林燕，吃菜。我们呢也是做过评估的，想要多赚一些，自然要多投入嘛。嗯既然没有那么多资金，那就少投少赚呗。你也知道，我们家最近资金紧张，更何况我们调查过这个项目，稳赚不赔，稳妥的很呐。所以想向呃江叔叔借一些资金，周转一下嘛。那、啊、你看啊，我也不是很懂，但我觉得做生意吧，这哪有只赚不赔的呀？如果这赔了，这算谁的呀？算算我们的，肯定算我们的了。亏了，我们肯定会还的。就等苏叔叔这句话呢，那要不我们写个借款协议吧？这合同一签，马上就把钱给您转过来。还有写借款协议？我看苏叔叔一直在强调这个事情，我还以为叔叔不想占我们江家的便宜呢。呃，啊行，好，行，为了明确一下啊，一定要写。嗯，爸，我去准备一下，你准备一下。快，云烟啊，你看啊。下个月你就和小渊要成为一家人了，这个钱不就都是在一起的吗？借款协议什么的就算了吧，我们苏家的信誉还不能保证吗？阿姨，这亲兄弟还得明算账呢。而且我跟苏渊也要做婚前财产公证，所以咱们还是分开一点比较好。<笑>啊啊，没错没错，写没问题，应该写的。老姜，你看这可以吧？爸，我看一下吧。这孩子，好嘞。哦，叔叔，你这个字写的好好看啊。<笑>但是这为什么没写日期啊？你看这逼近二十亿，你说这还款日期啊，十天半个月的倒还好说啊。如果说是十年二十年的话，那我也不是很懂。素颜，你帮我看一下吧。哎，爸爸，你怎么会出现这种纰漏呢？还款日期怎么又写上去呢？哎呀，你看看，这爸爸这酒一喝就有点犯迷糊了，犯迷糊了，签，立刻签，立刻签啊！叔叔，要不写半年吧？我看苏家对外的财务报告上说，今年好像净利润就有三十八个亿，下半年趋势肯定会更好，那还上肯定没什么问题吧？语音还看财报呢，哎，这不我们两家都在榜上吗？顺道都看了一下。好，那就半年。那至于还不上的话，要不就用苏氏的股份来抵吧。交二十个亿的话，应该是百分之六点六七的股份吧。苏源，怎么了？我是有算错吗？啊，没，没。对对对，是是，啊不不，叔叔给你补上啊。啊，老姜，你看看，可以吧？哎呀。
。爸，那咱这二十个亿就借给叔叔吧。老姜，你们家可真是巾帼不让须眉啊！那咱们就这么定了。<笑>来，喝酒！来来来来来来来，干杯干杯干杯！干杯！太美，尽管在无言，我多想用诗对隔绝世界。哎，呜，顾全，喝酒，给我满上。白慕辰，你在哪儿？我找你有事。江小姐现在不是在苏家谈婚论嫁吗？怎么有空想起我来了？怎么了？你吃醋了吗？我吃醋。来叫一声给爷听听。你真讨厌，讨厌呐！你小心得病啊！快告诉我你现在在哪？怎么，江小姐就这么想加入我们？白慕琛，皇朝三个八。好，我知道了。清朝。哎，他呢？他不用走，说吧，什么事儿？我要你做事的时候到了。苏渊他做了太多见不得人的事儿，我要在婚礼上把这些全部呈现出来，让他一败涂地。所以，我需要你帮忙。江小姐下午的时候还在谈婚论嫁。晚上就要把人弄死，你这样不按常理出牌，怎么？你怕了？怕我骗你？江小姐也太看得起自己了吧？我们江家虽然低调，但论起地位和财力来说，也不比你们白家差。你白三少虽然有能力，但毕竟是三少爷。我骗你，我能得到什么好处？江小姐这话说的有点伤人了吧？其实是你自己暴露了自己，有点意思。说吧，凭什么让我相信你？迟家明天会签一个有关集团生死的合同。说吧，要我怎么帮你？下个月是我母亲生日，我会在婚礼之前好好向外界宣告一下。然后呢？我有一个堂妹叫烟雨，她一心都想嫁给苏家。她只有上了苏渊的床，才能威胁上苏渊。苏渊不可能被她威胁的。是啊。苏渊不可能被他威胁，但是我可以通过这个事情让他一败涂地，因为他非常信任我。你是想让我拍一下他们上床的视频？没错，但这件事情可能还需要你的好兄弟帮忙。江小姐，有什么吩咐？你们家应该黑白通吃，找人拍个视频应该不难吧？容易，不过江小姐要做好心理准备。什么准备？我怕最不能接受的就是你。我已经见过他最恶心的样子了，要撕就随便撕，最好撕个头破血流。哦，对了，我还有件事情要提醒你。你说吧。别染上病，毕竟我们是合作关系。别在这之前翘辫子，木琛。哎，我要不要告诉江小姐，这儿的人连你一根毛都碰不着？爸，跟你商量个事儿呗。哟、嗯，难得呀，什么事儿？说来听听。你看啊，这么多年，你一门心思的在工作上，是不是得关心一下你的家人啊？不会是你妈跟你说什么了吧？她能跟我说什么呀？她那个性格。但是你自己不知道主动吗？我，我怎么主动啊？下个月我妈生日
，你不会忘了吧？这我哪敢忘？你看啊，这么多年，我妈可是任劳任怨的。那我妈生日，你是不是得准备点什么小意思？<笑>直说吧，你想干什么？其实吧，也不是什么大事儿，我就是想在我妈生日的时候给她办一个很大的生日宴，怎么样？你到底憋着什么坏呢？爸，咱们讲讲低调太久了。你看上次拍卖会，那些记者怎么报道的？我觉得我们有必要展示下自己的实力，让某些人闭嘴。我妈生日刚好就是一个很好的机会。有点道理，正好啊，在你婚礼之前遭到事。别让人给小乔子我们讲讲。好，这事儿啊，就交给你去办了。嗯，好，走了。<笑>你做贼呢？干脆拿个黑色面罩把自己盖了算了。名人的烦恼你不懂。我呸！你白木真就是一个人名好吗？别装了。对了，你最近在忙什么呢？我自然有我自己的事情要忙，说吧，嗯、这次叫我出来干嘛？那下个月我母亲生日，别忘了你答应我的事情。哟，这么正式？我们讲讲低调太久。我是不是要给我未来的丈母娘准备一份厚礼啊？不用了，礼物你已经送了。啊？送什么了？明天你来了就知道了。等下我还有事，我先走了。哦，对了，一会儿记得看电视，有惊喜。这姓白的神神秘秘的搞什么呀？这什么评选啊？有什么好看的？进来。夏小姐，您上次定制的首饰已经做好了，今天特意给您送过来。您看一下，嗯，放这吧。江小姐，您是在看《杰出青年评选》吧？这苏先生也在其中，据说还是有力竞争者之一呢。东西我很满意，回头钱打你们账户上。天哪，云烟，这也太漂亮了！这是不是专门为你婚礼定制的？婚礼怎么可能？来，我看看。对于这次参选，很多人可能觉得我只是来玩玩而已，但我现在可以很明确的告诉大家，我对这次这个评选非常的认真。哎哎、你别说，这么看白公子还挺帅的呀，看他那臭显摆的样。是因为。在我生命中出现了一个非常重要的人，他想让我变得优秀。你应该知道，我说的就是你。疯了吧？当众表白，这也太骚包了呀！这人是谁呀、啊？抢婚，送后关，云烟，这人不会就是……啊，好了好了，收拾收拾，我们准备出去了。出去？去哪儿啊？外面那么热，我才不愿意去呢。要出去你去，我订了你最喜欢吃的江湖菜、啊。哎，今天施剑回来了，我们去给他接风洗尘去。贱人，你不知道我跟他不共戴天的吗？走啦！哼，泡椒凤爪，剁椒鱼头。麻婆豆腐、辣子鸡丁，要辣，超级辣，变态辣，拿走。强强，你疯了吗？点这么辣，你吃得下吗？我不管，今天我不是他死，就是我亡。是呀，洋垃圾吃腻了，刚好回来换换口味。佳佳。你还和以前一样记仇，我不就骗你吃过一个辣椒吗？哦，你好意思说？啊？那你知不知道，就是因为你的当时给我吃的那个辣椒，给我造成的心理多大的伤害啊？我今天这个仇非报不可。佳佳，你也知道，我对辣椒过敏。我不管
反正今天这顿你要是不吃完，谁都别想走。你吃呀、啊，你不吃是吧？好，你不吃，我喂你吃。呃，吃呃，别别别别，不吃不吃，吃我我吃我我吃不了。不吃是不是？不吃是不是？你、呃、你你，哎、呃、呀、呃呃呃呃，我吃不了，我过敏，救命啊！救命啊！你给我使劲往嘴里塞。呃呃呃呃呃呃、你不吃，好吃吗？吃吃吃吃吃吃吃，这还吃不多，那那那就吃点这个，辣子鸡丁。我我自己来，那你自己来，快吃，好吃吗？健健哥，真的是你啊！你回来了，怎么不联系我呀？要不是我在外面听到你的声音，我都不知道你在这儿呢。苏妹妹啊。我那个刚回来，太忙了，还,还没来得及。忙什么？是要进跨国公司吗？没没没没，就是哥们儿弄了一家小公司。那也挺好的。我最近也在创业，不像某人，只会在夜店瞎混。嗯，今日脸皮可真厚啊！让你坐下了吗？还见见哥，这骚气都快顶出水了呢，是不是呀？姓陆的，你说谁呢？谁答话我说谁呗。陆佳佳，你诚心对我的吧？哎呀，我就是看惯有些人脸皮这么厚，哎呦，还创业呢，都创到人家小鲜肉床上去了呢。大家快看呀，创到床上去了，看到没有？哦吼吼吼吼！呼呼哎、苏兰心，你是不是有病啊？陆佳佳，你去死吧！你弄我是不是？你弄我，让我打你！哎哎，别、哎、动，给我过去！哎，江云烟，快点过来帮我呀！你过来，是你的、啊、衣服，哎、你你就开始弄我！快，帮帮我呀！是不是？江云烟，别乱动！江云烟，快帮我呀！江云烟，是快点，你要看戏啊！哎呀，是的，你，哎呀，你真是的，叫你不要动手，不要动手，你一点素质都没有。江云烟，你就是要帮这个贱人是吧？行，我要回去告诉我哥，让他教训你。切，你还告告去呗，废物一个，自己都挑拨离间。快走吧，谁叫你嘴贱？再不走，我叫人打你了。我，走啊！真烦人。哎，奇怪，云烟，你以前，你以前好像不会让我跟他过不去的呀。哼，他也不恼不了几天。白慕琛，你是不是有什么大病啊？拿栋楼当礼物，显摆给谁看呢？喜欢吗？喜欢啥呀？明明是我妈妈过生好吗？没事，就当送你了。至少在大方上，我不能比苏渊差。啊，这男人该死的胜负欲啊！我什么时候说过你比他差了？就当夫人夸奖我了吧，放心吧，等抢婚那一天，我送的礼物也不会比这个差的。好的，是不是脑子有什么大病、啊？好了，明天你可别忘了。嗯。江云烟，你昨天是不是和佳佳一起打了我妹妹？哥，就是他俩打的，他还掐了我，疼死了。好啊，我让你好好照顾一下我妹妹，你就是这么照顾的。苏渊啊，我们认识这么多年了，在一起，你难道不了解我吗？每一次佳佳跟他打架，都是我来阻拦的。你为什么要跑来质问我啊？是，哥，别信他，就是他打的，还有陆佳佳那个贱人。都说男人婚前婚后两个样，这还没结婚呢。如果结婚了，那我不得被冤枉死？那个云烟
，你放心，我相信你是肯定不会打的。嗯，哥，你怎么相信他不信我、啊？你够了。那你说说，这到底是怎么一回事？嗯、还不是那些小事，只不过我承认，这一次佳佳打他，我确实没有阻拦。你应该劝架的吧？你也知道，兰心从小就受不得半点委屈。可是兰心她不喜欢我，她说你跟我结婚只是为了夺我们家的家产，她还说你对我说的所有爱我都是骗我的。你，够了。素月，我也不想因为我影响你们家庭和谐。如果兰心还是这么不喜欢我的话，我觉得我们这个婚，要不还是算了吧。啊不不不，兰心怎么可能不喜欢你呢？她巴不得你早点嫁我们苏家，是不是啊？雨烟，你看你也不是那斤斤计较的人。兰心她也是无心之过，这件事要不就算了吧。可能是因为在乎，所以才会斤斤计较。啊，云烟啊，谁来了呀？雨烟。你看，兰心这个样子也暂时不方便见人。阿姨明天生日，我到时再让她过来向你赔礼道歉啊。好，好，那我们先走了。云燕，谁呀、啊？一直会叫的狗而已，没事吗？哥，你放开我！你放开我！我让你说。我问你，你怎么能和江云燕说这种话呢？怎么了嘛？本来就是呀、啊。江云烟，他哪点配得上你啊？就他那个臭婊子，他……你是真以为我看上了他的人了？江家位列财富榜第二，我们苏家要是能跟江家结上亲，那我们苏家离飞黄腾达都指日可待了。我警告你，这段时间，你说话和做事都给我小心点哥，我没在跟你开玩笑，明天收拾的好点去给江云烟道歉。就算是舔，你要把他给我舔开心了。凭什么呀？是他打的我，我为什么给他道歉呀、啊？我不去。我没跟你开玩笑，要是把事情搞砸了，不会有好果子吃的。怎么了？哎呦，这怎么了？是江云烟打了我，我哥还让我去给他道歉。他怎么敢打你啊？反了天了！他不是一直就是我们苏家的一条听话的狗吗？妈，他变了，他好像和以前不一样了。变了，再怎么变，狗始终是条狗，敢打我女儿，明天我就让他们全家颜面扫地。越来越漂亮了啊！嗨，向总，嘿呦，恭喜！这是我花大价钱淘的青花瓷，祝江阿姨如传世的青花瓷般美丽。<笑>哎呀，还是小苏会说话呀！哎呀，瞧你说的，过两年。要改口了，这话没毛病。<笑>哎呦，兰心，你这是怎么了？伯父，你一定要替我做主啊！这都是呀，干什么呢？你哥还没娶云烟呢，叫的这么亲热，起开！江叔叔、哎，这是我爸呀、啊，特地给您准备的千年人参。<笑>好，好，好，我给您收起来。嗯，佳佳，哎，好嘞，我先坐这儿。佳、啊、佳呀，你家阿姨在楼上换衣服呢，一会儿就下来。那我在这待会儿、啊。江叔叔，我是白家白木琛，呃，以前我们两家联系的少了，是我白家失礼了，以后自然会多联系。我听父亲说，您特别喜欢字画。这是我特意为您准备的唐代字画，希望您能喜欢。呵呵好，哎呀，老白这个人呐、啊，我是知道的，面冷心热，这以前呢还是有些交流的，现在行业不同了。哦，对了，你和云烟年龄相仿，以后多走动走动啊。哎，江阿姨来了。江阿姨，您今天也太漂亮了，要说您和云烟是姐妹也不为过。就是越来越年轻了，江阿姨。就你嘴嘴、哎、好了，头皮颤颤，来坐，都坐，都坐。哎，没想到这后关还有两点，就是你送的那点
啊！江云云，你想玩我就陪你玩到底。白三少，你发什么疯啊？你知道我们男人最爱的就是面子，今天你让我在我朋友面前丢了面子，我就要在你身上讨回来。哎、我什么时候让你在你朋友面前丢面子了？啊？你就是这么随便的对待别人送给你的礼物吗？我把你送的礼物是送给你未来的岳母，这算随便吗？岳母吗？这个礼物我倒是可以接受。那姓白的，你是不是无时无刻都在发愁啊？你可以叫的再大声一点，这样所有人都知道我们在私会了呀。你能再羞耻一点吗？好了，不逗你了。我们的原计划没有变吧？没变，你就等着看好戏吧。嗯，好，哈哈哈。阿姨。哎，云烟，你刚才干嘛去了？怎么脸这么红啊？感觉被人调戏了一样。瞎说什么呢？啊？倒是你笑得这么开心，有什么喜事吗？哎，那。苏兰心等着当众给你道歉呢，快点过去啊！等什么呢？云烟嫂子，上次的事情是我不对，可能是因为我也是太关心我哥了，所以才……没事没事，你应该要道歉的人不是我，而是佳佳。哎呀，我家云烟才不是那么小气的人呢。算了，误会解开就好了。你什么情况？还有这事儿？哎，就是兰心不小心把佳佳的手机摔坏了，还挺贵重的。嗨，你们这些年轻人，不要动不动就发脾气。兰心啊，向佳佳道个歉，手机的钱叔叔给你出了。我。对，不齐。哎呀，没事儿，我比你大几岁呢，小孩子而已。原谅你了，这孩子，回去坐吧。苏渊，你会不会觉得我变了？如果是因为我让你们家里面不和谐的话，那我们的婚约要不要解约？都没关系的，不是，你没变，只不过你以前不会老拿不结婚说事儿。没有，也是我多想，我只是觉得你父母是不是不喜欢我呀？今天我妈妈过生日，你爸爸妈妈都没有来。这个，这是因为我们不是还有半个月就要结婚了吗？那才是大事儿，他们在忙那个呢。真的吗？当然是真的。我还以为是你父母看不起我们江家呢。怎么可能？他们啊，恨不得让你早点嫁进我们苏家呢。真的吗？这么多年，你看我什么时候骗过你？你真好。马上我们就要结婚了，等到结婚的那天晚上，我们就可以一起。讨厌，这么多人听着呢。他们马上不就要知道了吗？再说，很正常嘛，你说是不是？别吃了，今天都是他们大人们的聚会，我们转场呗。去哪儿啊？去。哎，要不王朝吧？那不是你跟白少爷的主场吗？行啊，我做东，大家一起去。苏少爷去不去？云烟，你……我也去吧，反正今天我爸爸妈妈应该顾不上我们。你不是不喜欢那种地方吗？这不马上要结婚了吗？没准以后我还要去那找某人呢。我可不常去那种地方，我只是偶尔推不掉的台。行啦，我又没说啥，那大家一起走呗。嗯，听白少爷安排。堂姐，你不介意带上我一起吧？哎，没关系，那就一起去呗，是吧，白少爷？欢迎欢迎，对于美女我来者不拒。走，走吧，走。要发起总攻了，好戏马上就要开始了。哦
五十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱。姐妹们，跳出来呀！过来一起唱，<笑>快点快点<笑>再唱一遍。十个男人七个傻，八个呆，九个坏。还有一个人人爱，还希望多组。跳出来，就算苏少爷自己一个人进啊，不带上有根基一起。好好爱，不要让他离开。这一杯，呼呼，再唱一遍。十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱。姐妹们，跳出来！<笑>就算天也没雨，把他骗过来，好好爱，不再让他离开。还有一个人，再来！十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱。姐妹们，跳出来！就算天也没雨，把他骗过。江小姐。刚才跟苏少爷那么亲密，一会儿不会下不了手吧？你吃醋了？哦，看来白少爷也不像传说中的大爱啊。要不要我现在就帮你爱爱？你正经点，我跟你讲，我呢会安排好让烟雨送到，你让你的兄弟们跟紧点。可是还有半个月你就结婚了，你就这么确定苏渊？忍不住，狗永远改不了吃屎。既然你这么肯定的话，那我让池燕州准备的药就用不上了。你们怎么还有这种东西啊？哼，不知道祸害了多少女孩子。我要说，我从来没给你们用过，你想想。你，你说什么就是什么呗。你想干什么？你刚才的态度让我很不舒服，所以。先收点利息。你干什么，白慕辰？我们只是合作关系。我让你去抢婚，婚后我们也只是行婚。我的目的是为了对付苏渊，还请还请你自重。怎么，用完就抛弃了呀？我我不是那个意思，我只是说在婚前婚后，我们两个要保持一定的距离。你的意思是，婚后我可以跟其他女孩子发生？牵扯不清的关系，但是不能碰你江小姐一根汗毛。我相信白少爷也不愿意吊死在我这一棵歪脖子树上，而放弃一片森林吧？你不是我，你怎么知道我不会放弃呢？白慕辰，我能给你你想要的锦绣前程。总有一天，你会知道，我白慕痴要的并不是什么锦绣前程。亲爱的，爱上你，从那天起，一年。刚才去哪儿了？我刚才唱的这么好听，都没听见。我听见了，好听。嗯，好听，好听，你就跟我喝。嗯，哎，你干嘛呀？我开玩笑的。佳佳、嗯，你不能喝多，但是你一定要把我灌醉，听到没？没意思。来，我们大家一起喝。嗯啊,啊，好，来来来来，干杯！干杯！干杯！嗯，哎呀，云烟，你怎么回事啊？<笑>你压根就不能喝，就不要喝那么多。佳佳、啊，我喝多没事，你千万不要喝多。我。为什么呀？我走之后，你一定要让烟雨送苏阳回去，知道吗？我操！凭什么呀？那个婊子他我我，你知道我说不这句话。哎，哎哎，云烟，哎云烟，喂喂，花花公子，你怎么在这儿？我，哎，算了算了，不重要了，我还有别的任务，我把云烟交给你了。江小姐，我可跟你说过，我可不是什么正人君子
板木真，你你对我做了什么？昨晚你喝多了，我就把你带回来了。我早就跟你说过，我垂涎你很久了。昨晚那么好的机会，白慕真，你给我滚蛋！这个小子出口不如啊你！前面的呢，我都不认；最后一个，禽兽不如。我确实禽兽不如，因为我什么都没有做。什么什么也没做？小心心，再想一想。还是说，你希望发生点什么？你昨晚吐了一身，我已经让管家拿去洗了。新的衣服在那边，你换好了就赶紧下楼啊！我还有点事儿跟你讲。怎么样，事情办妥了吗？我办事，你放心，早就办好了。给我看看。苏渊这小子，看来真是个老手啊，只不过身体不太行。他不行，你也行。比他强了那么一点，你要不要试试？精虫上脑。现在东西也拿到了，江小姐下一步是准备直接曝光。先不着急，我要等他，在他最狂妄的时候。让他从天堂跌到地狱。喂，云烟，你电话怎么关机了？我在睡觉，肯定关机了。你昨晚去哪儿了？我离开的时候怎么没看到你啊？你离开的时候只关注江烟远吧？我先走了，去了佳佳家,家里。佳佳，不是后来才走的吗？你是在怀疑我吗？呃，不，不是。我，我也是后来才走的。我还看见佳佳把你送上车呢。你下次不要喝那么多酒了。你知道我有多担心你。好，我知道了。雨夜，不如把婚期提前吧。我已经迫不及待想把你娶进门了。我会让你成为全世界都羡慕的女人。羡慕我嫁给了一个全世界最恶心的男人。婚期都定好了，改日子不好。还有几天了，再忍忍。那行吧，我爱你。好，那我先挂了。就你这演技，不当演员都可惜了。说谁呢？我说苏渊。你已经是影后了。你怎么了嘛？怎么了？你看看这报纸上是怎么说的？什么杭城第一贵妇是他雅惠莫属？凭什么？那我算什么啊？行了，妈，反正他江家也嘚瑟不了多久了。放心，放心，还有不到半个月就是你的婚礼了。他江景安故意提前把雅惠的生日礼搞得这么隆重，那万一到时候我们的婚礼比不过，那不是让大家看我们苏家的笑话吗？妈，我想杀了江云烟，她竟然让我当众给陆佳佳那个骚货道歉，这事我不能忍。哎呦，急什么？反正江云烟马上不是要嫁到我们苏家了吗？到时候我们想怎么折腾，那还不是我们说了算？我有一万种方法折磨她，到时候我也要一起。哥，到时候你可别心软啊！心软？哼，一个和死鱼一样的女人。我巴不得他死得越快越好。哼，说话。江小姐好像脾气不是很好啊。这一大早谁被吵醒了？脾气好啊，有屁快放。我们的约定还作数吗？我什么时候说过毁约了吗？我只是看到江小姐最近和苏少爷，又是拍婚纱照，又是选婚纱的，所以以为江小姐跟我开了个玩笑。我说过做戏要做足。对了，别忘了明天我们的约定啊。
。江云烟，你可别玩我，你玩不起。本以为经历过会懂得更多。他在意吗？说的是真的吗？而我又何必呢？就这样放任他，假装我不难过，还微笑对他说：“我真的不错。”哎呀，云烟，江烟雨那个臭婊子显摆他那个定制的衣服，都显摆到这儿来了，真是气死我了！这有什么好生气的？没事，还能不能一会儿？哼、嗯！哎呀，云烟，你今天好漂亮啊！这么一件普通的婚纱，穿你身上都这么好看。啊，对了，这件婚纱是苏家给你选的吧？眼光真不咋地。他们苏家的欣赏水平一直都不怎么样。嘿，显摆都显摆到这儿来了，这野心可真够大的。呀，堂姐，你今天真好看呀！你今天也很好看，是吧？哎，这是我一个朋友特地找的一个法国首席设计师定制的新款，等了好久呢。今天第一次穿，特意穿来参加你婚礼的。哎呦喂，你还知道是你堂姐的婚礼呢？穿的这么隆重，准备喧宾夺主啊？没有教养的东西，又不是你结婚，你在这瞎说什么？哎呀，烟雨。佳佳说的对，你，哎，不过穿什么衣服不重要，反正从小到大你穿的比我贵的，也从来没有人说你穿的比我好看，不是吗？我<笑>，哦，对了，你说你这个是法国顶级设计师给你设计的，我仔细看啊，还真看不出来，确实是仿的，不过很正常的，现在很多白领都穿这样的。很正常，仿的，仿的哪有这么好看的款？哎呀，就说你不是正式出身吧，接触不到这种顶级的。苏烟怎么可能会买一件仿品给我？他答应我的，今天我只会比江云烟更漂亮，信不信随你喽。爸，一会儿发生任何事情，您都不要惊讶。可这半个月，你跟苏渊又是拍婚纱照，又是买戒指，你这是为了什么呀？都是为了今天。哎呀，真漂亮啊！太好了，太好看了！彩女帽啊！哎，真的是啊！感谢大家来参加我的婚礼，在这婚礼上，我准备了一个小礼物送给大家。下面，请看 VCR。哎，这这这不就是是新郎吧？这不是新郎，这是什么？妹妹吗？关掉！快关掉！这是谁他妈放的？负责人呢？负责人在哪？快把他给我关了！人呢？云烟，你听我说，这这都是江烟雨他设计我的。是吗？那天我和大家一起喝酒，后来我喝醉了，是江烟雨扶着我离开的。夏言雨，你说你为什么要对我下药？为什么要用如此卑鄙的手段让我对不起云烟？我没有啊，不是我。还说没有？你趁着云烟不在，给我下药，主动送我回去，你又强行和我发生关系。夏言雨啊，夏言雨，我一直把你当妹妹，你却……你在说什么？就是啊，我们家苏渊绝对不会做出这种事情的，肯定是江烟雨这个贱人害的。你现在马上给我滚出去！出去。雨烟，你看到了，江烟雨，他就是个疯子，他真的什么事情都能做得出来。这种事情不是我主动的，你要相信我，你一定要相信我。说过的话有没有真的兑现？是是，聊到河水我忘了。江烟，哈<笑>你不是一向很清高吗？冰山美人啊，现在为了活着，连尊严都不要了啊！
你知不知道，现在你祈求我的呀，真的让我没有了折磨你的快感。爱的时钟停在了某一天，当分开哽咽在，爬过来求我。你不必继续<笑>苏云，我真的爱了你很多年。我也一样啊。从今天，呃、哦，不，从这件事发生开始，我就已经不爱你了。云烟，这件事情真的只是我喝多了才会这样的。我发誓，以后再也不会了。求求你，相信我，原谅我。都说男儿膝下有黄金，苏云，你看你现在这个样子，真让我恶心。<笑>从现在开始，我们俩已经彻底结束了。对不起各位，今天就当邀请大家来参加我江家的家宴，一会儿大家吃好喝好。至于礼金礼品，我也会如数的奉还，当然也不会让大家白跑一趟。对不起，聂子，你给我站住！婚姻岂是儿戏，容不得你这样胡闹。把你也调出来，苏远，你起来。你和苏远的婚事是你爷爷亲自许下的，你现在就这么走了，你眼里有没有你爷爷和这些长辈？像奶奶说的这样，如果说我按照你们的意愿来，是不是让我嫁给一个十恶不赦、杀人放火的人？我一样要嫁。你少在这强词夺理！苏渊只是犯了一个男人都会犯的错误，在这里，哪一个人没有犯过？你作为他的妻子，没有帮他渡过难关，反而还抛弃他。像你这样的女人，我们江家容不得你。老太太，您这三观也太不正了吧？是不是说苏家给你什么好处啊？还是说苏渊才是您的亲孙子？照您这么说。云烟也在外面偷人了，你们是不是也可以理所应当的原谅他？江家的事儿轮不到你插嘴。<笑>那我说两句吧。虽然我不知道为什么您能说出这样的话，但是我想说，奶奶在您心中，我的幸福是不是一点都不重要？只要有关于你的利益，比什么都重要。你给我闭嘴！我闭嘴？应该闭嘴的人是你吧？你。<笑>江云烟，你没大没小，我看这件事儿，说不定就是你搞出来的。我搞出来的，我有什么好处吗？那你就应该把这个婚礼继续下去。苏渊不就是犯了一点小错吗？再说了，江烟雨也是你们江家的，他已经受到惩罚了呀。江烟雨，他只是小三在外面生的孩子，不属于我们江家。再说了，苏渊他也不止这一次。云烟，我只有这一次，我糊涂。江云烟，你够了！你觉得你现在的条件，你能找到比苏渊更好的男人吗？你这么样闹下去，整个杭城有人会要你吗？真是自己把自己往死路上逼！<笑>江云烟，现在你已经成为了整个杭城的笑话了。你今天要是不选择嫁给我，你还能选择谁？行，这次这件事就算是我做错了，你又能怎么样？苏云，我这辈子都不可能嫁给你。对了，我忘了提醒你一个事情，你的爷爷遗嘱上还写着，你要是不嫁人，就别想继承遗产。今天你要是不嫁给我，就别想继承江家的遗产。认命吧，今天你必须嫁给我。放开我！谁说江小姐今天只能嫁给你？我娶
。江云烟，你愿意嫁给我吗？我愿意。云烟，苏少爷，江云烟已经答应做我的妻子了，请你自重。疯你他妈的屁！江云烟，你是疯了吗？谁都肯嫁。我看你才是疯了。白家可是杭城四大家族之一，你们苏家恐怕够不上吧？他就是个花花公子，你知道他是什么样人品吗？你知道他是什么样的人吗？他玩过的女人比我的多得多。苏渊。玩归玩，你要是再敢诽谤我，小心我直接把你们苏家给灭了！你只许州官放火，不许百姓点灯，是不是？你玩女人就叫犯错，到人家白三少这边就叫做人品有问题，是不是？我能和他一样吗？你是和他不一样，你比他更恶劣。这件事情，我不同意。老夫人是对我有什么不满意吗？你有什么地方值得我满意的吗？论家世，我们白家配不上你们江家吗？论相貌，我白慕琛比苏渊差的很多吗？论成就，据我所知，苏少爷好像拿过一个什么优秀青年吧？恰巧我也是。论大方，四千万的后官我都送了。请问苏少爷，你能说说你都送了些什么吗？最重要的是，有生之年，我只有江云烟唯一一个女人，这是我对江云烟以及江家所有人的承诺。老太太，现在你还有什么不满意的吗？如果没有什么意义的话，那么一会儿我和云烟就要去领证了。白家家主，白露平到。婚姻大事没有上门提亲，没有聘礼迎娶，是我白家办事不周。在这里，我就先给江老太太和景安赔个不是。玄子胡闹，望各位不要介意。陆平啊，别怪我老太婆作怪。你小的时候，我也是抱过的。这婚姻不是儿戏，你儿子这么高，我们大家都不好看，赶紧把他带走。这件事情，你不要掺和。老太太说的是，婚姻大事不能儿戏，所以这次我白某人来，是带着聘礼来的。今日。白家犬子白木琛迎娶江家大小姐江云烟，特此准备聘礼如下：礼金八千八百万，白氏旗下高级住宅楼一栋，百万级轿车一辆。此外，单独赠与江云烟白氏集团原始股百分之五为婚前财产。啊，白兄啊，你这太客气了，我都还没准备嫁妆呢，你这聘礼。挺厚重的呀，呵呵，不沉不沉呐、啊。我们家这臭小子一天到晚不务正业，谁知道遇到你们家云烟后，就突然改邪归正了，是我们白家八辈子修来的福气呀。哎，我可不允许你在我眼前诋毁我的女婿啊。对，哎，老家，你是认这么婚事了？嗨，我这态度还不够明显的吗？我也是有眼力见儿的。再说了，这婚事是孩子们自己的事儿，他们小两口高兴就行。我们都是土埋半截的人了，不敢掺和啊。还是老姜说话在理啊，沐、啊、琛啊，以后多跟你姜叔叔学学。是。老姜，那咱们就去婚礼现场吧。老姜，实在是太简陋了。我以为你不来了呢。英雄总是在最关键的时候才出现。能不能不要这么幼稚啊？所以，江小姐对我还满意吗？满意。不过我没有想过你会这么认真。我说过，我对你
，一直很认真。杨队长，这可真俊呐！是啊，真是恭喜呀！苏联，真漂亮，是是，对呀，大四，真是啊！开始带走冬天的感伤，微风吹来浪漫的气息，每一首情歌忽然唱满了。这次可是你自己走来的，以后不能回头了。怎么了？你紧张？第一次见这样的场面，谁都会紧张的。你是不是忘了某个人青年评选时候那个骚包的样还现场直播呢，都没紧张。今天也是。啊？什么意思啊？今天也是现场直播，而且是全国的。你疯了吗？我白三少第一次结婚，花了我那么多家产，还不让我显摆一下？那那如果咱俩分了，你岂不是很下不来台阶？不会有那么一天的。你怎么知道？婚礼仪式正式开始。白小姐，从这一刻开始，往后余生，以我之姓，冠你之名。嗯，三少爷，嗯，你能不能绅士一点啊？不要那么流氓。这就开始嫌弃了？哎，我自己来。你确定？我确定。你可以走了。新婚之夜就让人走，太不吉利了吧？我觉得你还是离开比较好。江小姐，新婚快乐！喂，江云烟。是不是啊？啊，冷静点。还有，昨天晚上你结婚，凭什么把我留到最后啊？啊，让我来应付宾客，什么意思啊？啊，对不起，我错了，我错了。这还差不多。哦，还有昨天晚上你结婚，哇，那场面简直是放出宇宙，我跟你讲啊。你都不知道，苏家那个脸啊，简直是面目全非。我建议啊，你跟你的白少爷一起。啊，好了好了，我先挂了。江小姐，昨晚睡了没啊？哦，睡得挺好的，好久没有睡这么舒坦了。我可是一晚上没睡。为什么？想你。你什么时候变得这么油腻了？我的优点还有很多，你可以慢慢挖掘。我看你气色挺好的呀，你不像一晚上没睡的样子。我说的是我的小兄弟。我们应该听听陆佳佳的建议，把气氛烘托一下。你流氓！我我当时怎么了？脑袋一热，怎么想着嫁给你？我逗你了。一会儿吃完，咱们回家。一点规矩都没有，婚礼还没办完就着急离开，这年轻人就这么迫不及待吗？奶奶，比起在外面勾引男人，我不只是提前离开了一下。算不了什么大事吧，云烟啊，都是过去的事情，就不用再提了吧。我今天来也不是跟你们吵架的，就是有一件重要的事情，我要跟你们商量一下。妈，您这么说好几千万，有话您直说就是。好，那我就不客气了。今天我把烟云也带来了，他现在的状况就是没地儿去，明天。就让他上你们公司去上班吧，哥。我昨天发生那种事以后，烈宇情绪也不是很好，去你那上班，刚好可以让他分散一下注意力，要不然，我真怕他在家里憋坏了。可以。云
没烟。你，天蕊的确需要分散一下注意力。爸，你觉得怎么样？行，都是江家的人，丢人了，谁也不好看，就这么定了吧。啊，烟雨啊，你明天就来公司报道。嗯，只不过虽然工作的事情好解决，但是吧。这个感情上、生活上的事情就比较难解决了，不知道小叔你有没有什么方法？这个烟雨自己反省的，就不劳你操心了。我觉得吧，其实这件事情也不一定是烟雨一个人的错，毕竟一个巴掌拍不响啊。那素渊就没错吗？对吧？现在烟雨妹妹一个人担着所有的骂名，小叔，你难道就不去找素家说一说？其实吧，我也想了一下，毕竟男未婚，女未嫁。如果说小叔你能答应这件事情的话，没准儿烟雨妹妹和苏渊还能成为一段佳话呢。其实吧，我有点私心，毕竟我跟慕琛在一起，也有很多人说点其他的。但如果说烟雨妹妹她能跟苏渊在一起的话，那……那不就是皆大欢喜了吗？你倒是什么事情都想好了，这件事情我会再考虑的。爸，我来找你商量一下明天烟雨去公司的事情。刚才不都已经决定了吗？哎呀，我就怕那个烟雨啊，什么都不会，去了公司啊，会被其他员工在背后说小话。你小瞧他了吧？明天啊，我要去公司，我开始。啊？你疑惑什么？我之前不是跟你约定好了吗？我会帮你。你真的决定了？我决定了。好，我们跟古琛的蜜月。我可决定不了云烟的样子。爸，你别管他，他就是一臭流氓。那<笑>明天什么时候去啊？我明天就去。你可给我安排成他的上司，我倒是要看看他在我眼皮底下。你翻出什么浪？什么明天后天的？我不同意啊！慕琛，吃苹果，听话，别听他们的。明天就跟云烟度蜜月去啊！妈，你在这捣什么乱啊？我不去度蜜月。怎么不去度蜜月？不度蜜月怎么生孩子啊？趁着你现在还年轻，赶紧生一胎，养个两三年，然后生第二胎啊！听话。妈，你既然那么喜欢孩子，那你跟爸生一个，我又不介意我再多个弟弟。这。你这死孩子，敢调侃你爸妈来了！好，行了嘛，事情啊就这么定了。我最近好多事情，这个事情以后再聊啊。二十五岁，我想等云烟二十五岁的时候，我们再要孩子。我想让云烟再多当几年小朋友。贝尔，喂！素渊，你给我滚出来！别叫了，别叫了，什么事快点说吧。我女儿和你儿子的事，难道你们不给一个交代吗？走的，你想要我给你什么样的交代？那还用说？女儿被你们儿子糟蹋了，你们不应该给一个说法吗？怎么还想让你女儿嫁给我们家苏渊啊？也不看看你自己几斤几两？我呸！几斤几两？我女儿被糟蹋，你们不可负责，还讽刺我？你们苏家就这点担当，难怪家族排名排不上号呢。真妄想癞蛤蟆想吃天鹅肉。云烟没娶你们，我现在觉得是对的。你行了，行了，行了，给你五百万，你对外面宣布是你女儿供应我儿子的，行了吧？你脑子抽了吧？五百万就想让我把女儿卖了？你神经病啊！怎么，哼，还嫌少？给你五百万都是抬举你。你说什么屁话？你叔叔，你怎么能说这种话呢？我跟苏渊是真心相爱的呀。苏渊，你出来。我们把话说清楚。你在说什么鬼话？我们几时相爱了？苏渊，别叫我。现在别说看见，我听见你的声音就觉得恶心。你怎么好意思来家里让我对你负责？告诉我们上床的时候你是怎么说的？你说你跟江云烟一起都是为了利益，你得手之后，说话还是要跟我在一起的，你忘了吗？觉得。我会开始。是，这个专家的财富，可是我愿意，而你，你也是，你
有钱，还挺有脸的。我把第一次都给你了，你现在居然对我说这样的话！小玉，像你这种烂货，你怎么好意思把这种事情说出口的？要是我，早就选择自杀了。哈哈哈，第一次，第一次就浪成这样！你看看你整天那副骚浪贱的样子，谁他妈信呢？我跟你说。我也是第一次，你信吗？我真的是第一次，还有落红呢。<笑>你倒是说一定要对我负责的。江烟雨，是你太天真了，还是把我当白痴了？现在哪个医院不是随随便便都能做修复手术？更何况，烟雨妹妹。今儿晚哥哥们陪你啊！别害羞啊，言语，你喜欢什么样的我们都有。不是,不是我，就是我们会的姿势很多，保证让你满意。爸，不是我。还要我说什么？你怎么不去找他们负责？看我们苏家好欺负是吧？想赖上我们苏家了是吧？我告诉你，没门。爸，不是的。一个逆子。爸，不是的。苏月，他陷害我。苏月，你这个狗男人，当初要不是你骗我出去，我怎么会被他们？为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤。好啊，你们都不信我。苏月，你陷害我，不让我好过。那你也别想好过。小玉，别做傻事、啊。你这个小贱人，做的太好了，晦气。喂，哪位？哟，怎么这么快就把我的电话给删了呀？慕琛不愿意我跟太多别的男人接触。慕琛。结婚没两天就叫得这么亲热了，有屁快说，我忙着。何必这么冷冰冰的呢？毕竟我们也曾经相爱过。没事，我挂了。哎，云烟，晚上能邀请你一起吃顿饭吗？没空。我们之间难道不应该说清楚吗？至少给我一次赎罪的机会啊！你要说清楚，电话里也可以说。那就再给我一次机会好不好？这次过后，如果你还讨厌我，那我就消失，绝对不会再来烦你。好。那你定地方。喂，素媛，我还有点事情没忙完，晚点过去。沐晨，不好意思，不是素媛，让你失望了。我有些事情要跟他说清楚。所以就约到了晚上。白天一直在忙工作吗？是这样的。我。说吧。我特意从法国找人买的草莓蛋糕，你尝尝。之前。你不是一直说想吃吗？我草莓过敏，我们在一起这么多年了，你这个都不知道吗？<咳>总想说，给你找个足够好的，忘了你不吃草莓了。哎，听说你最近去上班了，是不是白慕琛他对你不好，让你没有安全感？你看，要是之前，我从来不用你去上班的。当然不是。啊，你好就行。呃，我就怕你跟了白慕琛，受了委屈。你也知道，他的口碑。我来这儿不是听你吐槽的，你有什么你就直说。云烟，今天烟雨自杀了，让我颇有感慨。烟雨死了。是啊，没想到他会因为那些丑陋的流言蜚语而选择自杀，所以说。我有点愧疚，要是早知道他那么经受不住打击，我一定会跟他好好谈谈的
，所以说我现在很担心你，怕你也出什么意外。你会这么好心？我是真的担心你。你也知道，我们曾经那么相爱，只是后来我对你做出那么过分的事情。要是你有什么意外，我就算是死千丝万次都不难以抵罪啊！不用，我和白慕真现在很好，感谢你云烟雨能让我嫁给他。云烟。你不要再逞强了！你越是这么说，我越明白你是爱我的。你少恶心我了好吗？小的时候，爷爷告诉我，我们俩婚约的事情的时候，那时候我以为我的世界只会有你。长大后我才明白，关于我对你一见钟情，其实不是的。我爱的是我爷爷，他让我嫁给任何一个男人，我都会嫁。所以素媛。我不爱你、啊，但是我还是要感激你，感谢你给我勇气，能让我撕毁我们俩之间的婚约。我也要感谢你，是你和烟雨的事情，给我勇气让我嫁给白慕春，让我懂得什么是爱情。你没有阴影就好。我原本以为你需要我的安慰，需要我的道歉，我还奢望着。我们是不是还能够重新在一起？既然你有了选择，我祝福你。我们喝一杯吧，喝水也可以的。不用了，我不渴。你还是不肯原谅我是吗？我为什么要原谅？云烟，你不是说你和白慕辰感情很好吗？不是还说会原谅我？果然都是骗我的，是吗？你还是爱我的。其实你，是，我是很感激你，感激你让我看清了你是个渣男，是你玷污了我们的感情。云烟，我们之间是真的没有可能了吗？毕竟我们相爱一场，难道连朋友都没得做了吗？之前的事情是烟雨他冤枉我的。还有别的事情吗？如果没别的事，我就先走了。你干什么？你你给我回来！你干什么？江云烟，我本来不伤害你的，觉得我们之间还有感情。既然你那么无情，那就不要怪我对你不客气了。你你放开我！你放开我！你给老子闭嘴！那么多女人，恨不得上我的床，恨不得被我宠幸。哈哈，你是第一个这么羞辱我的。江云烟，你知道吗？所以你有意思吗？<笑>有意思，特别有意思。这样，就像白慕辰戴了的绿帽，这比上床比结婚更有意思。你不是说，你不是说我又冷又硬，像尸体一样吗？你这样不就委屈了你自己？你这种货色是有点委屈，但是我玩多了那种妩媚妖娆的女人，我突然之间对你这种保守木讷、没情趣的女人。我突然间有兴趣了，是不是还没尝过男人的滋味啊？来吧，我现在就让你尝尝。你放开我！你放开我！你你干什么？别打了！别打了！别打了！为了一个人渣赔上自己，不值得。徐延州，这就交给你了。你你别别别啊！别别别打了！他白慕春也是你一个小喽啰能惹得起？不了，不敢了。你咋想的？你来跟我说说。我不说是吧？好，来录个认罪的视频，今晚小爷就放过。说，好好好，哎哎，对不起，我我错了，我不应该这么对江云烟，我是畜生，我我我我我我我我啊啊，真乖，不不是，我不要他。
你还是先回去吧。你没事了，我还有事儿。白慕真，白慕真，你干什么？白慕真，你放开我！白慕真，白慕真，你放开我！白慕真，所以我躲过了素媛，我还是躲不出你白慕真是吗？云烟，我只是想到，素媛对你做的那些事情，我就气到发疯。对不起，云烟，我刚才我我没有控制住，是我的不对，我下次不会了。怪我，我没有控制住我自己。你别哭了，你要是再哭，我可继续亲你了。哎呦，小姑奶奶，你可别哭了，我又不是不负责。谁让你负责了？你以前没有哄过女人吗？哪有你这么哄女人的呀？是没有哄过吗？你以前那么多女人，以前都是他们哄我，哪需要我哄他们呀？你还是那么臭逼，你。不哭了。不哭了。那我们就现在谈谈苏渊的事吧。有什么好谈的呀？就当被狗咬了，难道我还咬回去？现在苏渊是个什么样的人，你知道了吧？嗯，你以后给我离他远点。以后见到他，我一定打断他的腿。不至于吧？就因为他偷人？你知不知道，我跟他有不共戴天的仇恨？行吧，你早点休息吧，我也要回去睡觉了。凡事有我呢。至于苏渊，我不会让他好过的。嫂子起床了，你叫我云烟就行。看来云烟嫂子心情不错，那我就给你看一个让你心情更好的东西。哎哎，对不起，我我错了，我不应该这么对江云烟，我是畜生，我我我我我我好了，这是有了这个。他素媛就不敢抱走，还是你们想的周到。素媛会为了自己的面子也不敢抱紧。而且吴尘不是最近刚拿了新青年吗？我也不想因为素媛影响到他。看来云烟嫂子还是挺在意吴尘的。我是怕他捣乱，好吗？好了，你们接着聊吧，我要去上班了，走了。这个江云烟跟我们之前调查的资料有很大的不同，需不需要我再查一查？不用，你就不怕他是谁派来的？不会的。哎，这么肯定？对，万一我以死谢罪。这段时间帮我盯紧苏渊，没事。你还要报复他呀？他不就是猥亵了你们家云烟吗？还是未遂的那种。哎，你什么时候变那么小气了？我怕他会对云烟动手，孤注一掷。你是说，苏渊要杀了江云？嘿，吓死我了！哎呀，我听说昨天你家老白把苏渊给打了，我靠，太刺激了！有没有视频发给我看一下？他用他手机录的，我怎么会有？你家白慕真好帅，好 m 哦，他对你好好哦。啊，我跟他可不是你想象中的那种关系啊。那是那种关系啊？这么多领了，合法炮友啊？哟，被我猜对了是不是呀？不是，哎呀，你啊，还是好好关心一下你自己吧。我？我怎么了？我挺好的呀。如果哪天突然有个女的来找你，大着肚子来找你。你就知道好不好了，大哥啊，看言情小说呢。言情源于生活。切，行了吧，别说了，我送你上班啊，走。到了，我去玩了，你上班去吧，注意安全啊。哎呦，知道了，我可是杭城小太妹了，谁能把我怎样？拜拜，走了，去吧，走了，拜拜。
办公室你在哪？我好像被人跟踪了。今天是佳佳送我来的，我没有开车。你在哪儿？我马上过去找你。我现在江南大道。你先找个地方躲一下，我马上就到。恐怕来不及了。你们是谁？你们到底要干嘛？死到临头了，就别问那么多了，只安心上路吧、啊啊。你们想要什么？我有钱，我可以给你们钱。拿人钱财替人消灾，但是江小姐，我们不缺钱。那你们要什么都可以给你们，就要你的命。万木尘，你没事吧？刚才你是在跟我告别吗？我来保护你们。你受伤了。为什么不去医院啊？这里比医院条件更好，更何况在医院可能会更有危险。你知道是谁？施剑，你怎么会来？老白有没有事？医生还没有出来，暂时还不知道。啊、医生，还好没有什么生命危险，白少爷避开了要害部位。还好。还好沐尘没什么事儿，他要是真有什么反常要，你看我跟不跟你拼命？对不起，我也不知道会发生这样的事情。江大小姐，你到底给沐尘下了什么药？他接到你的电话后，命也不顾的跑过去。我还从来没有见过他为谁这么拼命。啊，你少说点，别人也不是故意的。云烟，其实沐尘挺好的。他并不像表面上看上去那么渣，而且我能看出来，沐琛是真的喜欢你。他接到你电话之后，毫不犹豫的就冲了出去。我希望，我你。师姐，你怎么帮沐琛说话？你跟沐琛什么关系啊？不好意思啊，这个问题我不能给你回答。不过。先等沐尘醒了吧，等他醒了，应该会主动和你说的。沐尘醒了，可以进去了。不过我觉得沐尘醒来第一时间，应该是想看到你，而不是我俩。啊！沐尘，你总算醒了，我还以为你快不行了呢。沐尘，你睁眼睛啊！你没事吧，沐尘？沐尘，你没事吧？你要没事你就说句话。沐尘，医生不会没救活你吧？沐尘，沐尘，闭嘴！我就知道你是，你刚是不是吓我一我就知道你是吓我。你说你干嘛吓我？刚刚还说要第一眼看到江云烟呢，怎么这会儿就不要脸的往上凑了呢？走吧。人家才是领了证的合法夫妻。哎，走嘛！哎，你别拖我，你别拖我，我还要和沐尘说话呢。又不是你捅的我，说什么对不起？可是你是为了救我。没关系的，不用说抱歉。我也不知道该怎么报答你，白沐尘，你可以给我一点时间吗？我真的经历了很多事情，现在的我也不知道我自己是不是在梦里。沐尘，我现在真的很难接纳一个人，是吗？是我自己内心还有阴影。对不起。没事的，我给你时间。我不需要知道你不愿意说的那些事情，我也不需要了解你为什么会有这么大的转变。我只要你知道。等你，现在不早了，你好好休息。我今天哪也不去，就在这照顾你。你刚刚不是说不知道怎么报答我吗？嗯，我有个建议。什么？亲我一下。医生说了不能动。哎呦，哎呦，哎呦，对不起，没事吧
，哎呦，我不是故意的，哎、没事吧？哎、就这，就这，就这。啊师姐，你说慕琛和江云烟在一起合适吗？你什么时候见过我表哥做过不理智的事啊？可是他跟江云烟在一起之后就很不理智啊，先是拍下天价后官送给他，后面还抢婚，简直就跟疯了一样。这江云烟家世显赫，我表哥和他在一起只能是锦上添花。哎，可是好了。我表哥比谁都清楚，身上肩负着什么。那我们的计划什么时候开始？应该快了吧？喂？啊？嗯。怎么了？遇到阻碍了。看来我只能打断你了。呃，那个，实在是不好意思打断一下，云烟嫂子，我跟慕琛还有点事儿，私人的小事儿。你俩比我更像夫妻，你们说？没事，云烟，你不用走。呃，呃，查到了？没有查到任何有效的信息。那些杀手死的死，逃的逃，都是专业的雇佣兵，拿钱办事儿。没有透露任何信息。苏渊怎么怎么可能会接触到雇佣兵？所以我和慕尘之前的猜想没有错，很有可能已经抱上了某个世家的大腿。继续查，并且让苏渊知道我们在查他。我们要做的就是打草惊蛇。打草惊蛇？难道不是应该私下调查吗？不行，苏渊现在是目前唯一一个可以引出世家到底是谁将垄断豪门的耳了。不能轻易断掉。你你们这是在说什么呀？啊？你没有告诉他？现在知道也不晚。我们现在是一条船上的人。是的，这两年我确实也觉得世家豪门背后是有一只隐形的手，好像在控制整个社会一样。这股势力现在足以摧毁是明面上所有的名门望族。池彦州和施剑调查了三年都没有调查出来。现在终于露出了蛛丝马迹了。需要江家帮忙吗？现在不能让他们卷进来，不然我们就真的没有退路。可是，我有点累了，我想休息会儿。呃，那个，云燕嫂子，嗯，我跟慕琛再亲热亲热，你先出去一下呗。好。慕尘，你就这么相信他？你就不怕他是谁派？行，这是你自己的事儿，我不管。你好好休息吧。我昨天不是去唱歌吗？然后就什么都不知道了。你你跟谁去喝酒了？我师姐。我操、啊！好，你现在在哪？我过来找你。嗯，我在白家。你怎么去那儿了？哦，我马上过来。<笑>发生什么事了？被算计了！被算计了！到底发生什么事了呀？你仔细说呀！呃，我还记得昨天我跟你说的世家吗？你现在怎么样？没事。世家的目的应该就是你。原本想利用苏渊来控制你，但是苏渊失败了，所以他们就想着从你身边的朋友入手。陆佳佳就是第一个人，那那该怎么办啊？可能我们两家的结合触动了他们，看看苏渊的实力。云烟，我该怎么办呢、啊？你先别慌啊，佳佳，他们这么针对你，肯定是有做调查的。你先仔细想想
你昨天做了什么事情？你见到最后的人是谁？昨天，昨天好像是，好像苏然进来过，其他的就只有他们两个了。苏兰心他来做什么？哦，对，我想起来了。那天苏兰新来过，说要见一下什么失败者最后的狂欢。对，当时我们以为他都疯了，所以就没理他。估计就是那个时候。那现在该怎么办啊？师剑，那我问你，你愿意娶陆佳佳吗？啊？你在说什么？佳佳，我听不懂。有什么不好的呀？事情都已经发生了。而且你不也喜欢师剑吗？哎呀，那也不是。那你听我说，我再问你一次啊。你愿意娶陆佳佳吗？我，啊，我愿意。不过，佳佳，我我也愿意。哟，这是差哪一出啊？苏兰心，你来干什么？这里不欢迎你，你出去！我又不是来找你的，我是来找池彦州哥哥的。哼。对了，陆佳佳，听说你们陆家。给你找到的对象是东北李家的，你现在发生这种事情，不知道他们知道了会怎么样？你，苏兰心，这件事情果然是你做的，哼，话不能乱说呀。江雨夜，你有什么证据吗？你，苏兰心，你来这儿做什么？池哥哥，你对我不要这么冷漠吗？我来找你，自然是有好事情。你是不是很久没有回家了？跟你有什么关系？当然有关系啊！难道你还不知道池叔叔已经把我许配给你了？这不可能！没有什么不可能的。既然你们已经开始调查世家的力量，那我也不妨明说，你们池家的势力不比白家差，我们苏家也是瘦死的骆驼比马大。杭城不可能眼睁睁的看着白家和江家结合，所以。苏家和池家就是最好的选择。你们苏家果然跟世家有瓜葛。哎呀，世家的名额有限，上去一家就得下来一家，他们当然不会愿意。所以，我们苏家就是用来做这个的。所以，你们苏家其实就是一条狗。随便你怎么说吧，反正池家已经表态了，我的任务也算完成了。我是不可能娶你的，池哥哥。这可由不得你，毕竟世家的力量是你们想象不到的。苏兰心，那你为什么要对付苏佳佳？本来我是没有想过的，但是我看到他这张脸，我就生气。不要小看我，自己活着呢。嗯、啊？哎，你们怎么来了？暮晨休息，有人照顾。啊？我俩也帮不上什么忙，出来散散心。那就给我喝。哥，来马上！这苏家真他妈该死！苏家就是个废物，他不是让云烟给弄死了？陆佳佳，我不会让你好过的。哟，这不是陆佳佳吗？闺蜜受伤了。还有心情在这儿喝酒啊，苏兰心，这难道不是你们苏家搞出来的鬼吗？哎呦，这个事儿可怪不到我头上来，我可什么都没做啊。苏兰心，这里不欢迎你，给我滚出去！哎呀，别对我有这么大敌意嘛，我过来就是来看一下失败者最后的狂欢的。<笑>给我滚出去！滚！苏兰心。你真的是狗改不了吃屎！怎么就允许你们对我们苏家使诈，就不允许我对你们用计了？切！那现在该怎么办？我们这么久的布局，沐晨，你看公告了吗？苏家不知道什么情况，因为什么事情，他和佳佳的婚约竟然取消了。并且他们达成了长期合作。施剑已经向陆佳佳求婚了，他们也算是完美结局。那、那、那池彦州和苏兰心呢？池彦州已经去安排了。苏家这次
，死定。现在插播一条紧急消息：杭城苏家涉嫌贿赂、敲诈、买凶杀人等多起指控，目前实际参与人员已被控制，相关案件正在审理之中。苏家苏兰心正在潜逃。如有相关消息，请立即通报。苏家终于死了，你是怎么做到的？你以为只有他们有能量吗？我的能量也不行。可惜苏兰心还在外面。放心吧，他逃不了。说的对，但是你们也别想好。啊啊云烟，我知道你之前为我做了那么多，你让我为你做一点事情吗？我知道，现在已经不欠你了，来世，我们再好好相爱。